。在斗罗大陆中，加陵关大战是一场非常残酷的战争。这一战聚集了整个斗罗大陆上的强者以及四位神之间的战斗，有许多强大的封号斗罗参战，连几十年不出门的昊天宗也来了，以及武魂帝国最强大的六大供奉也来临。这场战争最后的获胜方是天斗帝国。而在这场战争中，死去的封号斗罗数量就将近二十人，不过大部分都是武魂帝国的封号斗罗。在前期的战斗中，由于唐三手持海神三叉戟，穿梭于战场之中，放眼整个嘉陵关，无一人是唐三对手，这才导致武魂帝国接连战败，损失了好几位封号斗罗。如今，武魂帝国的几位长老就只剩蛇矛斗罗一人。第一个死在嘉陵关的封号斗罗就是菊斗罗。菊斗罗被派去偷袭粮草，被唐三击杀。第二位是圣龙宗的宗主拓跋希，他不是死在战斗中，而是被比比东吸干了生命力而死。第三位和第四位就是鬼豹斗罗和刺豚斗罗，他们分别是被剑斗罗和古斗罗击杀。这几位封号斗罗只是大战前期阵亡的封号斗罗，到了后面最后一战时，还会有许多封号斗罗身亡。天斗帝国这边损失的封号斗罗就是剑斗罗和古斗罗。在双神之战中，海神唐三被罗刹神比比东打败后，剑斗罗和古斗罗为了救唐三，直接开启了最强魂技，冲向比比东。成神后，比比东太强大，两人被比比东一招击杀。武魂帝国这边的最强封号斗罗战力就是七大供奉，而这七位供奉结局也全部身亡。大供奉千道流并不是死在战场，他是为了让千人血成神而死。千仞雪的天使九考完成后，成为天使神就必须要千道流献祭，牺牲自己的生命，让千仞雪成为天使神。其余的六位供奉全部死在了最后的大战中，有人是为了保护千仞雪而死，有人是被唐三击杀，还有是被史莱克七怪击杀。而这场战争中也有两位神陨落了，第一位就是海神唐三，唐三从海神岛再次归来之时，已经成为海神，海神的力量非常强大。连天使神千仞雪都被打败。不过，由于罗刹神比比东的到来，两位神联手攻击唐三，让海神唐三无法抵挡，这才被比比东的罗刹魔莲击中，捏碎了心脏身亡。不过，好在奥斯卡和宁荣荣拥有可以复活神的武魂融合技，这才让唐三复活了。第二位陨落的神就是罗刹神比比东。罗刹神比比东虽然强大，但是他也是有弱点的。他的弱点就是惧怕修罗神，因为修罗神可以压制罗刹神。在唐三复活后，再次与比比东大战之时，唐三和小五发起了武魂融合技，让唐三晋升修罗神。此时的唐三拥有了两位神的力量。修罗神出现后，让罗刹神比比东害怕。他在面对修罗神时，被压制的都无法逃脱，最终死在了唐三的修罗魔剑下。